நம்பினால் நம்புங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்று உங்களை ஆச்சரியப்பட வைக்க தயாராக இருக்கின்றன அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த இரண்டு நிகழ்வுகள் முதலாவதாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மாந்திரிகத்தின் பக்கம் திரும்பியிருக்கும் பெண் சாமியார் அருள்மொழி கை தேர்ந்த மாதிரிவாதிகளால் செய்யப்படும் ஊடு பிரயோக பூஜையில் அனாயாசமாக செய்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் வேற்று கிரக வாசிகள் தன்னை கட்டுப்படுத்துவதாக ஒரு அதிரடி தகவலை கூறுகிறார் பெண் சாமியாரை காண வரும் வேற்று கிரக வாசிகள் ஊடு வித்தையின் அமானுஷ்யங்கள் ராஜவசியமையின் ரகசியங்கள் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவதாக மனமாகாத பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் எதிர்கால திருமண வாழ்க்கை எப்படி அமையும் என்பதை துல்லியமாக கூறும் களி தீர்த்த ஐயனார் கோவிலை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் எந்த திசையில் இருந்து என்ன பெயரில் வரன் கிடைக்கும் தாமதமாகும் திருமணங்களின் தடைகளை உடைக்கும் களி தீர்த்த ஐயனார் இன்று ஏலியன்ஸுகள் பற்றியும் அவர்களின் வருகை குறித்தும் நேரடியாக பார்த்த சாட்சியங்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் உலகில் பல நாடுகள் ஏலியன்ஸ் பற்றிய ஆய்வினை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றன இந்த நிலையில் தஞ்சாவூர் மன்னார்குடியில் வசித்து வரும் பெண் சாமியார் அருள்மொழி தான் ஏலியன்ஸுகளை சந்தித்தாக கூறுகிறார் ஏற்கனவே ஊடு பிரயோக பூஜையில் கை தேர்ந்தவராக அறியப்படும் அருள்மொழி இப்படி கூறியிருப்பது அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது வேற்று கிரகவாசிகள் பற்றிய எவ்வளவோ ஆச்சரியமான செய்திகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் வேற்று கிரகவாசிகள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்ற ஆச்சரியங்களும் விவாதங்களும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட சில இடங்களில் கிடைக்கும் மர்மமான தகவல்களின் அடிப்படையில் இருப்பதாகவே நம்பப்படுகிறது மன்னார்குடியில் வசிக்கும் பெண் சாமியார் அருள்மொழி அம்மையார் தனது கனவிலும் நேரிலும் வேற்று கிரகவாசிகளை கண்டதாகவும் அவரை பல ஆபத்துக்களில் இருந்து வேற்று கிரகவாசிகள் மீட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது வேற்று கிரகவாசிகள் சில பிரத்யேக சக்தியுள்ள நபர்களை தேர்ந்தெடுத்துத்தான் தொடர்பு கொள்வார்கள் என்று கூறப்படுகிறது அப்படி என்றால் இந்த பெண் சாமியாரிடம் புதைந்து கிடக்கும் அமானுஷ்ய சக்திகள் என்ன இங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பிரபஞ்ச சக்கரத்திற்கும் வேற்று கிரகவாசிகள் இங்கு தோன்றுவதற்கும் தொடர்பு இருக்குமா புதிர்களை விடுவிக்க தயாரானோம் நாம் மன்னார்குடியில் தனது ஸ்ரீ மகாயோகினி சத்ரு சம்கார பீடத்தில் ஒரு சிறப்பு பூஜையில் ஈடுபட்டிருந்தார் அவர் அங்கு சென்ற பின்பு அவரை பற்றி மேலும் பல ஆச்சரியமான தகவல்கள் கிடைத்தது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ராஜவசிய மையை இவர் தயார் செய்து பல அற்புதங்களை நிகழ்த்துவார் என்றும் ஊடு பிரயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவித ஆபத்து நிறைந்த மாந்திரீக கலையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் என்றும் பல்வேறு ஆச்சரியமான தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தது வராகி போட்டோவின் முன்பு அமைக்கப்பட்டிருந்த ஹோமகுண்டத்தின் அருகே அமர்ந்து மந்திரங்களை பிரயோகம் செய்தவாறு பூஜையை தொடங்கினார் ஹோமத்தில் போடுவதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக யாகத்தில் இட்டார் ஆண்களும் பெண்களும் பலவிதமான வேண்டுதல்களுடன் அமர்ந்திருந்தனர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இந்த பூஜை முடிந்தவுடன் ஒவ்வொருவரின் பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ப எலுமிச்சை பழத்தில் மந்திரங்களை எழுதி கொடுத்தார் முதலில் அன்னை வராகி வழிபாட்டு மன்றம் என்ற பெயரில் பல ஆன்மீக சேவைகளை செய்து கொண்டிருந்த இவர் வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு எதிரியாக இருந்தவரை 
அன்னை சம்ஹாரம் செய்து விட்டாராம் வராகி வழிபாடு செய்தால் எதிரி இருக்க மாட்டார்களாம் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் சத்ரு சம்ஹார பீடம் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அன்னை வராகி வழிபாடு அப்படிங்கும் போது வராகி அன்னை வந்து நம்ம வழிபாடு பண்ணும் போது நமக்கு எதிரியா இருக்க மாட்டாங்க அப்படி எதிரியா வரணும்னு நினைச்ச எதிரியா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து அன்னை வந்து சம்ஹாரம் பண்ணிடுவாங்க என்னோட வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி ஒரு சூர சம்ஹாரம் நடந்தது அதனால தான் அன்னை வந்து இன்னைக்கும் அந்த சாட்சி பீடமா இங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இதுக்கு ஸ்ரீ மகாயோகினி சத்ரு சம்ஹார பீடம் அப்படின்னு பெயரை மாத்தி வச்சுட்டோம் இங்க வேற்று கிரக வாசிகளை இவர் எப்பொழுது பார்த்தார் அவர்கள் இவர் கனவிலும் நேரிலும் வருவதற்கான மர்மம் என்னவாக இருக்கும் என்ற நமது கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில் புதிர்கள் நிறைந்ததாக இருந்தது வேற்று கிரகவாசிகள் பற்றிய எந்த விதமான தகவல்களும் அறிந்திராத ஒரு சமயத்தில் இவரது கனவிலும் தியானத்திலும் வித்தியாசமான சில உருவங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன வித்தியாசமான உருவங்களில் வருபவர்கள் யார் என்று தீவிரமாக கண்டுபிடிக்க முயன்றிருக்கிறார் அப்பொழுது கடுமையான தியான சக்தியின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் வேற்று கிரகவாசிகள் என்று தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது வித்தியாசமான உருவங்கள்ல சில விஷயங்கள் வந்து என் கனவுல வர ஆரம்பிச்சுது இது என்ன இது என்னன்னு அப்படி தேடி தேடி ஒரு விஷயம் தேடும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வேற்று கிரகவாசிகள் அப்படி வந்து தியானத்துல வர ஆரம்பிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு புகை ரூபமா வித்தியாசமான உருவங்கள்ல சில அதாவது மிக பெருசா இருக்காது ரொம்ப அப்படியே சின்ன சின்ன வடிவங்கள்ல வித்தியாசமான உருவங்கள்ல கண்ணுல தெரிய ஆரம்பிச்சாங்க அது நான் வந்து அதை நான் உட்காந்தது என்ன என்னன்னு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து வேற்று கிரகவாசிகள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது ஏலியன்ஸ் முதல் நாள் கனவில் தோன்றும் உருவங்கள் மறுநாள் தியானத்தில் தெரிய ஆரம்பித்தது புகை வடிவிலும் வித்தியாசமான வடிவத்திலும் தெரியும் வேற்று கிரகவாசிகளை தொட்டு உணர முடியாதாம் ஏதாவது முக்கியமான சம்பவங்கள் நடக்கும் முன்பு அல்லது இவருக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படப் போகிறது என்றால் கனவில் வந்து தெரியப்படுத்துவார்களாம் தனக்கு ஏற்பட்ட பல ஆபத்துக்களை தடுத்து தனது உயிரை வேற்று கிரகவாசிகள் காப்பாற்றியதாக ஆச்சரியப்படுகிறார் ஒரு சில முக்கியமான விஷயம் நடக்குது வாழ்க்கையில அப்படின்னா ஒரு சில மாற்றங்கள் நடக்க போகுது ஒரு ஒரு ஆபத்து ஏற்பட போகுது அந்த மாதிரியான தருணங்கள்ல வந்து நான் அவங்கள முதல் நாள் எனக்கு வித்தியாசமான வடிவங்கள்ல கனவுல வந்து உணர்த்துவாங்க அதை உணர்த்துறப்போ மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா அதை நான் நேராவே பார்ப்பேன் ஒரு ஒரு மரத்துல ஒரு பூச்சி வடிவத்திலையோ ஒரு செவத்துல செவத்துல வந்து உருவம் தெரியுது ஒரு முகம் தெரியுது அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம அதை ஏதாவது ஒரு அடையாளப்படுத்தணும் அதை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினைக்கிற டைமிங்ல அது மறைஞ்சிருவாங்க அவங்க வேற்று கிரகவாசிகள் ஏன் தன் கண்களுக்கு தெரிகிறார்கள் என்பது இவருக்கே புரியாத ஒரு மர்மமாக தொடர்ந்து வருகிறது அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள இவரால் முடிவதில்லை வேற்று கிரகவாசிகளின் கருணையும் அருளும் கூடுதலாக தனக்கும் கிடைத்ததால் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பது இவரது நம்பிக்கை எனக்கு ஏற்பட இருந்த பல ஆபத்துகள்ல இருந்து அவங்க என்னை காவந்து பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய உயிரை காப்பாத்திருக்காங்க இது ஏன் வந்து இவங்க உலகத்துல வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் எங்கேயோ என்னென்னமோ நடக்குது பட் ஏன் அவங்க என் கண்ணுக்கு தெரியறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இன்னும் என்னால அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எனக்கு அதற்கான சில முயற்சிகளை நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் ஒரு நாள் இவர் கனவில் வந்த வேற்று கிரகவாசியின் உருவம் மறுநாள் இவரது வீட்டு வேப்ப மரத்தில் தெரிந்திருக்கிறது அதை தொட்டு பார்க்க இவர் முயற்சி செய்த போது வேற்று கிரகவாசிகள் மறைந்து போயிருக்கின்றனர் நேத்தி இரவு வந்து எனக்கு கனவுல வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உருவம் வந்து தெரியுது அதே உருவத்தை இன்னைக்கு நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில ஒரு பத்து மணி வாக்குல எங்க வீட்டுல உள்ள ஒரு சின்ன வேப்ப மரத்துல அது நீங்க என்ன உத்து பார்த்தாலும் கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த அந்த வேப்ப மரத்துடைய கலர்லயே இருக்கு அந்த அந்த பூச்சி வடிவம் அந்த அந்த வடிவத்துல இது வரைக்கும் என்னுடைய வயசுல அந்த மாதிரி ஒரு பூச்சி இனத்தை நான் பாக்கல வித்தியாசமா இருக்கு அத எப்படியாவது அதை நம்ம வெளி உலகத்துக்கு நம்ம காட்டணும் இல்லையா இது என்னன்னு கேட்கணும் இது யார்கிட்டயாவது காட்டி இது மாதிரி இருக்கா உலகத்துல இது மாதிரி வேற எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா இது என்னன்னு யார்கிட்டயாவது கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அதை நம்ம பிடிக்க போகும்போது அவங்க வந்து மறைஞ்சிடுறாங்க அதுதான் எப்படின்னு தெரியல பூமியுடன் 
தங்களை தொடர்பு படுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு சில நபர்களை மட்டும்தான் வேற்று கிரகவாசிகள் தேர்வு செய்வார்களா எந்த அடிப்படையில் அவர்கள் தன்னை தேர்வு செய்தார்கள் என்பது இவருக்கே புதிராக இருக்கிறதா மாந்திரிகத்தை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள் ஆனால் அதற்கு நேர் மாறாக பெண் சாமியார் அருள்மொழி இருப்பது வியப்புக்குரியது தனது பதினேழு வயதிலிருந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயணித்து வரும் பெண் சாமியார் அருள்மொழி அடுத்ததாக ஊர் பிரயோக பூஜை செய்ய இருக்கிறார் இந்த பூஜை ஒரு வகையில் கூடுவிட்டு கூடு பாயும் பூஜையாக சொல்லப்படுகிறது அதன் நேரடி காட்சிகளை காண காத்திருங்கள் பெண் சாமியாரை காண வரும் வேற்று கிரகவாசிகள் ஊடு வித்தையின் அமானுஷ்யங்கள் ராஜவசியமையின் ரகசியங்கள் வேற்று கிரகவாசிகள் பற்றிய பல ஆச்சரியமான தகவல்களை நம்மிடம் பகிர்ந்துவிட்டு ஆண்களே செய்ய தயங்கும் மிகவும் பயங்கரமான ஊடு பிரயோகம் என்ற மாந்திரிக கலையில் செய்யக்கூடிய பயங்கரங்களை நம்மிடம் பகிரத் தொடங்கினார் ஊடு பிரயோகம் என்பது பல விஷயங்களுக்கு பயன்படுகிறது ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படும் உடல்நல கோளாறு செய்வினை கோளாறு மற்றும் கிரகதோஷம் இதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு பாவை செய்து ஒரு மனிதனுடைய கர்ம வினைகளை பாவைக்கு நகர்த்தி அதற்கான கர்மாக்களை செய்தால் ஒரு மனிதனின் கர்மாக்களை விரட்ட முடியுமா இதுவும் ஒரு வகை கூடு விட்டு கூடு பாயும் கலையை போன்றதுதானாம் ஒரு பாவையை செய்து சம்பந்தப்பட்ட ஒருவரின் காலடி மண் மற்றும் அவர்கள் உபயோகப்படுத்திய பொருட்களை பாவையில் வைத்து பிரயோகம் செய்யும் பொழுது பொம்மை குறிப்பிட்ட நபராக மாறிவிடுமா ஒரு பாவை செஞ்சு சம்பந்தப்பட்ட ஆளுடைய ஆறாவது அவருடைய பயன்படுத்தின பொருட்கள் அவருடைய காலடி மண் இவைகளை அந்த பாவையில் உபயோகம் பண்ணி அந்த ஆறாவ இந்த பொம்மையில் பாவித்தல் அதுதான் ஊடு பிரயோகம் அந்த பொம்மையை நாம் என்னவெல்லாம் செய்கிறோமோ அது அவர்களுக்கு நடக்குமா ஒரு மனிதரை நேரடியாக சென்று தொடாமல் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியுமா இதை கெட்ட காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தாமல் நல்ல காரியங்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியுமா தான் ஊடு வித்தையை நல்ல காரியங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவதாக கூறினார் அந்த பொம்மை வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நபராவே ஆயிடும் அப்போ வந்து அந்த பொம்மையை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ அது அவருக்கு நடக்கும் அந்த பொம்மைக்கு அந்த பொம்மைக்கு வந்து உடல்நிலை பாதிக்கப்படுற மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது நல்லதும் செய்யலாம் தீயதும் செய்யலாம் மூன்று தலைமுறைக்கு முந்தைய மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பிரபஞ்ச சக்கரம் இவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது இது பிரபஞ்ச சக்திகளை நம் உடம்பிற்குள் இழுத்து நம்முடைய கர்ம வினைகளை போக்கும் சக்தி படைத்தது இந்த சக்கரம் இந்த பீடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு அதற்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வருகிறார்கள் இந்த சக்தி வாய்ந்த பிரபஞ்ச சக்கரத்தின் மேல் அமர்ந்து பூஜைகள் செய்யப்படுகிறது அப்படி செய்தால் மனநல கோளாறுகள் கூட சரியாகிறதாம் உங்களை கஷ்டங்களை எல்லாம் நீக்கி நம்மளை சுபிட்சமா வாழ வைக்கிற ஒரு பிரபஞ்ச சக்கரம் எங்கிட்ட இருக்கு இந்த மகாயோகி சத்துர்ஷம் கார பீடத்துல அதை பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கோம் அதற்கு பூஜைகள் செய்கிறோம் அதற்கு பூஜைகள் செய்கிறோம் அதில் அமர்ந்து பூஜைகள் பண்ணிக்க வைக்கிறோம் அதில் உக்காத்தி வச்சு பூஜைகள் பண்ணும்போது மனநிலை கோளா கோளாறுகள் சரியாகுது தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படுது உடலில் உள்ள நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் விலகிடுது கர்ம வினைகள் தீருது கர்ம வினைகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துருதுன்னே சொல்லலாம் இதில் உட்காந்து பூஜை பண்ணிக்கும் போது நம்மளை வந்து நம் நம்ம வந்து புதுசாக பிறந்த மாதிரி ஆயிடுறோம் இந்த பிரபஞ்ச சக்கரத்தில் அமர்பவர்களுக்கு தெய்வங்களுக்கு செய்வதை போல அபிஷேகங்கள் செய்து சில மந்திரங்களை உபயோகித்து அவர்கள் உடலை சுற்றியுள்ள ஆரா சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது பிரபஞ்சத்தில் எப்படி பஞ்சபூத சக்திகள் நிறைந்திருக்கிறதோ அதுபோல ஒரு மனிதனின் உடலிலும் பஞ்சபூத சக்திகள் இருக்கிறது 
அந்த பஞ்சபூத சக்திகளில் உள்ள குறைபாட்டின் காரணமாகத்தான் உடலில் நோய் ஏற்படுகிறது பஞ்சபூத சக்திகளை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாம் உடலில் உள்ள பஞ்சபூத சக்திகளையும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பஞ்சபூத சக்திகளையும் இணைத்துவிட்டால் உடலில் உள்ள எதிர்மறை சக்திகள் வெளியேறிவிடுமாம் அதை வெளியேற்றத்தான் இந்த பிரபஞ்ச சக்கரத்தில் வைத்து பூஜைகள் செய்யப்படுகிறதாம் பிரபஞ்ச சக்கரத்தை பற்றி இவர் கூறும் தகவல்கள் நம்மை ஆச்சரியத்தில் உரைய வைத்தது பிரபஞ்ச சக்கரத்தில் அப்படி என்னதான் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிய முற்பட்டோம் அதில் பிரபஞ்ச சக்திகளை குறிக்கும் குறியீடுகள் இருந்தது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இந்த பிரபஞ்ச சக்கர பூஜை செய்யும் பொழுது முதலில் ஒருவரின் துரிதம் திறக்கப்படுவது போல் ஒரு விஷயம் செய்யப்படுகிறது ஒரு குழந்தை வந்து தாயின் கருவிலிருந்து முதல்ல வெளியுலகத்துக்கு வரும்போது இந்த உச்சந்தலை தான் வந்து வெளியே வரும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உச்சந்தலை தான் வந்து முதல்ல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட நம்மள கனெக்ட் பண்ற ஒரு இடம் அதுதான் பிரபஞ்ச சக்திகளோட தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் அதுதான் அந்த இடம் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது அது வந்து க்ளோஸ் ஆகுறதுக்கு மூடுறதுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் அது வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ வந்து அது மாதிரி நம்ம முதல்ல இந்த பூஜையில நம்ம உட்காத்தி வைக்கும் போது துரியத்தை ஓபன் பண்ற மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் பண்றோம் பின்பு மந்திர சக்தி வாய்ந்த பிரம்பால் சம்பந்தப்பட்டவரின் முதுகு தண்டில் மூன்று அடிகள் கொடுக்கப்படுகிறது கர்ம வினைகள் தீர்ந்து போகத்தான் இந்த பிறம்படி கொடுக்கப்படுகிறதா இறுதியாக அபிஷேக ஆராதனை செய்யும் பொழுது நமக்குள் இருக்கும் இறை சக்தியை உணர வைக்க முடியுமா நமக்குள் இருக்கும் இறைவனை இந்த பூஜை உணர வைக்குது அதைத்தான் சொல்லணும் இறைவனை எல்லாரும் வெளியில தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் சாமிய ஆனா அந்த சாமி எங்க இருக்கு இறைவன் எங்க இருக்கான் இறை சக்தி எங்க இருக்குன்னா அது நமக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த நமக்குள்ளாம் சக்தி வாய்ந்த மந்திரங்களாலும் கடுமையான விரத முறைகளை பின்பற்றித்தான் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் இவர் செய்கிறாராம் ராஜவசிய மை என்ற மாபெரும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு மையை இவர் தயார் செய்கிறார் பலவிதமான வசியங்களுக்கு இதை பயன்படுத்த முடியுமா இந்த ராஜவசிய மைய வேலை பார்க்கிற இடத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது தன வசியத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் தன வசியம் அப்படின்னா என்ன மகாலட்சுமி வசியம் பணம் இன்னைக்கு உலகத்துல பிரதானம் பணம் தான் அந்த பணத்தை நம்ம கிட்ட செல்வம் செல்வ வளமை செல்வ வளமைக்கு இந்த ராஜவசியமை பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த இடத்துல மகாலட்சுமி வசியத்துக்கு உண்டான மந்திரங்களை நம்ம பிரயோகம் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி கணவன் மனைவி வசியம் அந்த கணவன் மனைவி வசியத்துக்கு அதாவது பொதுவா ஆண் பெண் வசியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இதுல வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா ஒண்ணு பிரிந்து போன கணவன் மனைவி இந்த அன்பு பாசம் இல்லாத ஒட்டுறவு இல்லாத அந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில அதை பயன்படுத்துறது தான் நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் மற்ற விஷயங்களுக்கு இதை நாங்க கொடுக்கறது இல்லை வசிய மையை தயார் செய்த பின்பு அதை எந்தெந்த காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அதற்கான துஷ்ட தேவதைகளை நினைத்து பிரயோகம் செய்ய வேண்டுமா இவரது மாமனார் மாடனை வைத்து பிரயோகம் செய்து வந்திருக்கிறார் இதை வைத்து நல்லதும் கெட்ட காரியங்களும் செய்ய முடியுமா மாடனை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது ஏனென்றால் அது எப்பொழுது திருப்பி நம்மை தாக்கும் என்று தெரியாது மிகவும் உக்கிரமான துஷ்ட தேவதை என்று மாடனை பற்றி நாம் அறிந்திராத அமானுஷ்யங்களை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் மாடன் அப்படிங்கிற தேவத்தை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது கொஞ்சம் சிரமம் எப்ப அது நம்மளை திருப்பி அடிக்கும்னு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு துஷ்டம் உக்கரம் அதை வச்சு வந்து ஆரம்ப காலத்துல நம்ம அதை வச்சு கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அந்த வராகி வழிபாடு அப்படின்னு நம்ம வராகி வழிபாட்டுக்குள்ளார வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த துஷ்ட தேவதைகளுடைய பூஜை முறைகள் எல்லாம் செய்யறத நிறுத்திட்டேன் இது மாடன் பிரயோகம் அப்படின்னா ஒரு அந்த தேவதைய வந்து நம்ம வசப்படுத்திக்கணும் அணு தினமும் அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷமும் அந்த தெய்வத்தினுடைய அந்த தேவதையினுடைய சிந்தனையிலே தான் நம்ம இருக்கணும் அவங்களுக்கு பிடிச்சது தான் பண்ணணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வழிபாட்டு முறைகள் தான் எல்லாமே இதை பண்ணும் போது ஒரு 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 காலகட்டத்துல அந்த தேவதைகள் வந்து நமக்கு காட்சி கொடுத்து நமக்கு வந்து வசப்பட்டுடும் நம்ம சொல் அதற்கான பிடித்தமான பொருட்களை வச்சு இந்த வேலையை நீங்க செய்யணும்னு நம்ம கோரிக்கை வைக்கும் போது அந்த வேலைகளை போய் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு வருவாங்க ஆரம்பத்தில் 
இவரும் மாடனை பிரயோகம் செய்து ராஜவசியமையை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார் பின்பு துஷ்ட தேவதையை வைத்து வழிபாடு செய்வதை நிறுத்திவிட்டாராம் மாடன் என்ற துஷ்ட தேவதையை பிரயோகம் செய்வது என்பது எல்லோராலும் எளிதில் செய்துவிட முடியாதாம் முதலில் மாடனை நாம் வசப்படுத்த வேண்டும் மாடன் ஒரு உபதேவதை அதற்கு பிடித்தமான பொருட்களை வைத்து உபாசனை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யும் பொழுது அந்த தேவதைகளுக்கு பிடித்த காரியம் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் அந்த துஷ்ட தேவதை பற்றிய நினைவுகள் மட்டுமே நமக்குள் இருக்க வேண்டும் இப்படி செய்யும் பொழுது அந்த தேவதைகள் நமக்கு காட்சி கொடுத்து நமக்கு வசப்பட்டு விடுமாம் துஷ்ட தேவதை நமக்கு வசப்பட்ட பின்பு அதற்கு பிடித்த பொருட்களை எல்லாம் வைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை நாம் செய்துவிட்டு வர சொன்னால் அந்த வேலையை தேவதைகள் செய்துவிட்டு வருமாம் மிகவும் உக்கிரமான இந்த வழிபாட்டு முறையை சுடுகாட்டில் சென்று நடு இரவில் தான் செய்ய வேண்டுமாம் ராஜவசிய மையை பொதுவாக தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு பின்பு எந்த விஷயத்திற்காக அதை பயன்படுத்துகிறோமோ அதற்கான மந்திரங்களை பிரயோகித்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்வது வழக்கத்தில் இருக்கிறது வசியமையை தயார் செய்யும் பொழுதும் கடுமையான விரத முறைகளும் சில கட்டுப்பாடுகளும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது வசியம்மை செய்ய பயன்படுத்தும் மூலிகையை அதற்கான பூஜைகள் செய்து காப்பு கட்டி எட்டு நாட்களுக்கு பிறகுதான் எடுக்க வேண்டுமா மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியும் நாயுருவியும் பிரதானமான வசிய மூலிகைகளாக கருதப்படுகிறது வசிய மந்திரங்களை பிரயோகம் செய்து கொண்டுதான் வசியமையை தயார் செய்ய வேண்டுமா எல்லா நாட்களிலும் வசியமையை தயார் செய்துவிட முடியாதா அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி போன்ற தினங்களில் தான் இதை தயார் செய்ய வேண்டுமா வெளியில் சொல்லக்கூடாத சில வசிய மூலிகைகளின் பெயர்களை மட்டும் தவிர்த்துவிட்டு ராஜவசியம்மை தயார் செய்யும் விதத்தை செய்து காட்டினார் ராஜவசியமை தயாராகும் ஒவ்வொரு நிலையும் மிகவும் சவாலாக இருப்பதை நம்மால் உணர முடிந்தது இவர் தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது நாட்டில் நடக்கப் போகும் சில நிகழ்வுகளை அம்மன் மூலமாக உணர்த்தப்படுமா இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் பூமியில் மிகப்பெரிய அழிவு ஏற்படும் என்று வராகி அம்மன் கூறினாராம் அந்த இயற்கை பேரழிவு என்பது மிகப்பெரிய சுனாமியாகவோ அல்லது மழையே பெய்யாமல் மிகப்பெரிய வறட்சி ஏற்பட்டு பஞ்சமும் வரலாம் அல்லது உலகின் பெரும்பகுதி தண்ணீரில் மூழ்கும் என்று நம்மிடம் எச்சரித்தார் இது இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு வருடத்துக்குள்ளார நம்மளுடைய இந்த பூமியில் வந்து மிகப்பெரிய அழிவுகள் எல்லாமே ஏற்படும்னு அம்மா சொல்கிறாங்க உலகம் வந்து மாசடைஞ்சு போயிருக்கு இது சாதாரணமாக பொதுவான விஷயங்களாக இல்லாமல் ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் நம்ம திருத்திக்கலை அப்படின்னாக்கா மிகப்பெரிய அழிவுகள் எல்லாம் நம்ம சந்திக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படும் வந்து இன்னொரு சுனாமி வரலாம் அல்லது மழை இல்லாமல் பஞ்சம் வரலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் அல்லது வந்து உலகம் வந்து தண்ணிலே மூழ்கி போகிற ஒரு சூழ்நிலை கூட ஏற்படும்னு சொல்றாங்க அம்மா ஒரு சில விஷயங்களில் மனிதர்களாகிய நாம் நம்மை திருத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரித்துவிட்டு பல வேண்டுதல்களுடன் தன்னை காண காத்திருக்கும் பக்தர்களை சந்திக்க தயாரானார் அருள்மொழிகளின் ரத்தத்தை மிதிக்க சொல்கிறார்களாம் எந்த திசையில் இருந்து என்ன பெயரில் வரன் கிடைக்கும் தாமதமாகும் திருமணங்களின் தடைகளை உடைக்கும் கலி தீர்த்த ஐயனா மன்னார்குடி அருகே ஆயக்காரன் புலத்தில் இருக்கும் கலி தீர்த்த ஐயனார் கோயிலை நாம் அடைந்து விட்டோம் கோயிலில் கூட்டம் கணிசமாக இருந்தது கோயிலுக்கு கூட்டம் கூட்டமாக ஆடுகளை அழைத்து வந்து கொண்டிருந்தனர் கோயில் கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருந்தது கலிதீர்த்த ஐயனாருக்கு 
பூஜைகள் செய்து கொண்டிருந்தனர் கோயிலுக்குள் இருந்த வில்வ மரத்தில் தொட்டில்கள் கட்டி தொங்கவிட்டிருந்தனர் கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தில் நிறைய சிலைகள் செய்து வைத்திருந்தனர் காவல் தெய்வங்களிடம் வேண்டுதல் வைத்து அது நிறைவேறிய பின்பு சிலை செய்து இப்படி வைத்திருக்கலாம் சிறியவர்கள் வயதானவர்கள் குழந்தையுடன் இருக்கும் பெண்கள் என வித்தியாசமான சிலைகள் வரிசையாக இருந்தது ஒவ்வொரு சிலைகளும் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறியதன் நினைவு சின்னங்கள் காவல் தெய்வத்தின் வாகனமான குதிரை சிலைகளும் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டன கருவறையில் இருந்த கலி தீர்த்த ஐயனார் உக்கிரமான உருவத்துடன் காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பிரதான பூஜைகளை செய்து கொண்டிருந்தவர் முதன்மை பூசாரி கலி தீர்த்தன் கோயிலில் கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது அடுத்ததாக கலி தீர்த்த ஐயனார் கோயிலுக்குள் இருந்த தூண்டில்காரன் சன்னிதி முன்பு ஆண்களும் பெண்களும் வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களின் கழுத்தில் மாலை போடப்பட்டிருந்தது கோயிலில் வைத்து திருமணம் நடைபெறுவதாக நினைத்தோம் அங்கிருந்த பெரியவர்கள் வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்த பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் மாலைகளை கழுத்தில் போட்டு எடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் நாம் அங்கிருந்த நபர்களிடம் விசாரித்த போது கோயிலில் நின்றவர்கள் அனைவரும் மணமக்கள் இல்லை என்பது நமக்கு புரிந்தது இன்னமும் திருமணம் ஆகாதவர்கள் இந்த கோயிலில் வந்து மாலை மாற்றி போடும் சடங்கை செய்வார்களாம் அதன்படி திருமணமாகாத ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கழுத்தில் போடப்பட்டிருக்கும் மாலைகளை எடுத்துவிட்டு அவர்களுக்கு சிறிதும் சம்பந்தம் இல்லாத பெரியவர்கள் தங்கள் கையில் இருக்கும் மாலைகளை போடுவார்களாம் மாலை மாற்றி போடும் சடங்கு முடிந்ததால் பூசாரி களி தீர்த்தன் கோயிலுக்கு வெளிவராண்டாவில் இருக்கும் ஓரிடத்திற்கு வந்தார் அங்கு திருமணமாகாத ஆண்களும் பெண்களும் வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் கையில் இருக்கும் தேங்காயை உடைத்துவிட்டு அதற்கு பின்பு திருமணமாகாத ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அவர்களின் எதிர்கால துணை எப்படி அமையப் போகிறது என்ன பெயரில் அமையும் என்பதையெல்லாம் எந்த தடுமாற்றமும் இல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இங்கே வந்து கேட்பாங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலங்க எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா என்ன காரணம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கரகத்தினாலேயோ வீட்டோட தடையினாலேயோ வேறு சூழ்நிலை காரணமாகவோ குழந்த கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கும் அதை நாங்கள் நிவர்த்தி பண்ணி கொடுப்போம் அப்போ வந்து மெரி திருநாளில் கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் அமையும் சேலத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் அவருக்கு இந்த இடத்துல பொண்ணு லாவண்யான்னு பொண்ணு அமையும் இந்த ஊர்னு சொல்லி இந்த பாளையம்னு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அதே மாதிரி அந்த ஊரில் அந்த பாளையத்தில் அந்த பொண்ணு இருக்குது அவங்க பார்த்து செய்ய சொன்னாங்க அது மாதிரி பத்திரிகை நிறையா வரும் திருமணம் ஆகாதவர்களின் எதிர்கால துணை பற்றிய பெயர் அவர்களின் வசிப்பிட ஊர் எங்கு இருக்கிறது இந்த திருமணம் எந்த மாதத்தில் முடியும் என்பதையெல்லாம் பூசாரி சொன்னது அங்கிருந்த அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது எதிர்கால துணை பற்றி பூசாரி சொன்ன மாத்திரத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்கள் சந்தோஷத்தில் திளைத்திருந்ததை பார்க்க முடிந்தது சிலர் கொண்டு வந்த தேங்காய்கள் சரியாக உடைபடாமல் போனது அதை வைத்து திருமணத்தடை இருப்பதாக தகவல் சொன்னார் அது மட்டுமல்லாமல் திருமணத்தடைக்கும் பரிகாரம் கூறி அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் அடுத்ததாக தனது அறைக்கு சென்றார் பூசாரி அங்கே அவரிடம் வாக்கு கேட்பதற்காக மக்கள் முந்தியடித்துக் கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருந்தனர் இப்படி வாக்கு கேட்பதற்காக மட்டுமே குறைந்தபட்சம் இருநூறு குடும்பங்கள் வருகிறதா இந்த கோயில் போனால் நடக்கும் அப்படிங்கிற உறுதியோட வந்தால் மட்டுமே இங்கே நடக்கும் இந்த கோயில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்பிக்கை மட்டும்தான் இந்த சாமி மேலே நம்பிக்கை வச்சா எந்த ஒரு காரியத்தையும் செஞ்சு கொடுக்கும் அந்த சாமிகிட்ட பவர் உண்டு அருளோக்கு வந்து அந்த சாமியோட ஐதீகத்தில் அந்த சாமி வந்து அருள் வந்து மேலே வரும் வர்றது வந்து தெளியா தெரியாது உடம்புக்குள்ள சும்மா அப்படியே ஓடுற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் நான் நிதானமாக தான் இருப்பேன் பொழுதுனைக்கு செய்ய சொல்லிக்கிட்டு
காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் வர்றவங்களுக்கு அவங்க நடத்தி வந்த காரியங்கள் மற்ற அவங்க நேரடியாக சில பேருக்கு நான் வெளிநாடு போகணுமாங்க சில பேர் குழந்தை நேரடியாக காப்பாங்க சில பேர் நாங்களே சொல்லணும் குழந்தைக்காக வந்திருக்கீங்க வெளிநாடு போகிற வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நாங்களே சரி பண்ணுறது தான் திருமணம் தடையில் இருப்பவர்கள் குழந்தை இல்லாதவர்கள் பில்லி சூன்ய மாந்திரிக வேலைப்பாடுகளில் சிக்கியவர்கள் என எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் கலி தீர்த்த ஐயனார் அருளால் வழி நடத்தப்படும் தன்னால் நன்மைகள் நடப்பதாக சொல்கிறார் பூசாரி கலி தீர்த்த ஐயனார் கோவிலில் பில்லி சூனிய பிரச்சனைகளுக்கு பலி ஆடுகளின் ரத்தத்தை மிதிக்கும் ஒரு வினோத நடவடிக்கை பின்பற்றப்படுகிறது வேறு எங்கும் இல்லாத இப்படியான நடைமுறைகள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்வோம் எந்த திசையில் இருந்து என்ன பெயரில் வரன் கிடைக்கும் தாமதமாகும் திருமணங்களின் தடைகளை உடைக்கும் கலி தீர்த்த ஐயனா அடுத்ததாக கூட்டத்தில் திமிரிக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை சாந்தப்படுத்த தனது கையில் ஒரு முத்திரையை காண்பித்தார் ஆனால் அதற்குள் திமிரிக் கொண்டிருந்த அந்த பெண் பூசாரி கையை பிடித்து வளைக்க தொடங்கிவிட்டார் சிறிது நேர போராட்டத்திற்கு பின்பு தனது கையை விடுவித்த பூசாரி அந்த பெண்ணின் தலையில் ஒரு தட்டு தட்டினார் அதற்கு பிறகு அந்த பெண் சாந்தமானார் அந்த பெண்ணிற்கு ஏதோ ஏவல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகப்பட்ட பூசாரி திரும்பவும் ஒரு முத்திரையை காண்பித்து அவரை சாந்தப்படுத்தினார் அப்போது தன்னுடைய குலதெய்வம் தான் தன்மேல் வந்ததாக அந்த பெண் சொன்னார் பூசாரி கலி தீர்த்தன் வாக்கு சொல்லும் போதே அவர் தனது கையில் ஒரு கயிற்றை கட்டி கொண்டிருந்தார் அவரை பார்க்க வரும் எல்லோருக்கும் அவர் கயிறு கட்டி விடுகிறார் முடிக்கயிறு என்றழைக்கப்படும் இந்த கயிறுக்கு கலி தீர்த்த ஐயனாரின் சக்தி இருப்பதாக இங்கு வருபவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை குடியை நிறுத்துவதற்காக பலர் தங்களது கணவருடன் வந்திருந்தனர் இங்கு குடிப்பவரின் கையில் முடிக்கயிறு கட்டி அவர்களிடம் சத்தியம் வாங்கப்படுகிறது அப்படி சத்தியம் செய்தவர்கள் திரும்பவும் குடிக்க ஆரம்பித்தால் எதிர்பாராத விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்கிறார்கள் குடிச்சிட்டு வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க அவங்க வந்து முடிகயிறு போட்டு அதை குடிக்காம கயிறு போடுவோம் அது ரொம்ப ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் இரநூறு பேர் நூறு வாங்க ஐயனார் சத்தியமாக கருப்பு சாமி சத்தியமாக குலதெய்வம் சத்தியமாக குடும்ப சத்தியமாக எந்த சூழ்நிலையிலும் ஐந்தாவது காலம் கயிறு போட்டது போது அந்த குடிக்கிற எண்ணம் இல்லை அப்படி கயிறு ஏறி போட்டு குடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களை ஒரு மாதிரி பண்ணி மெண்டல் மாதிரி அல்லது விபத்து மாதிரி ஏதோ பண்ணி அவங்கள வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது அது நல்லா தெரியுது அதில் ரொம்ப பயப்படுறாங்க இவர் ஜெயராஜ் குடிப்பழக்கத்தால் மிகவும் சிரமப்பட்ட இவர் குடிப்பழக்கத்தை நிறுத்த எவ்வளவோ முயன்றும் நிறுத்த முடியாமல் இருந்திருக்கிறார் அந்த தருணத்தில் தான் இந்த கோயிலுக்கு வந்து முடிக்கயிறு கட்டி சத்திய வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இன்று மது பழக்கத்தை விட்டு புதிய மனிதனாக வாழ்வதாக சொல்கிறார் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சில பல காலமாக அப்புறம் ஆயங்கார குளம் கலிங்கத்தை ஐயனார் கோயிலுக்கு வந்தால் குடிக்க மட்டும்தான் சொன்னாங்க அப்புறம் அந்த கோயிலுக்கு வந்த பிறகு சாமிகிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் சாமி வந்து கயிறு கட்டி விட்டாங்க அஞ்சு வருடம் எங்களுக்கு குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வருஷம் அஞ்சு ஆகி தாண்டிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் தண்ணி இது பழக்கம் எதுவும் இல்லை நல்லபடியாக இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அடுத்ததாக திருமணம் ஆகாத ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் வரிசையாக வந்து பூசாரியை சந்தித்து முடிக்கயிறு கட்டிவிட்டு செல்கின்றனர் இப்படி முடிக்கயிறு கட்டிவிட்ட பின்பு அடுத்த ஒரு வாரத்தில் இந்த கோயிலில் சேவல் அல்லது ஆடு பலியிட வேண்டுமாம் அப்படி பலி கொடுத்தால் தான் அவர்களது வேண்டுதல் நிறைவேறுமாம் கீர்த்திகேயன் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தை சகிதமாக வந்திருந்தார் இவருக்கு ஐந்து வருடமாக குழந்தை இல்லை இந்த கலி தீர்த்த ஐயனார் கோயிலை பற்றி கேள்விப்பட்டு இங்கு வந்திருக்கிறார் ஐந்து வருடமாக குழந்தை இல்லாத கீர்த்திகேயனுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் என்றும் அதற்கு முன் சேவல்காவு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் சேவல் பலியிடுவதை தனது வேலை பலு காரணமாக தவிர்த்திருக்கிறார் அதன் விளைவாகத்தான் இன்று தனக்கு ஆண் குழந்தைக்கு பதிலாக பெண் குழந்தை பிறந்ததாக சொல்கிறார் நாங்கள் எத்தனையோ டாக்டர் எல்லாம் காமிச்சு எங்களுக்கு குழந்த இது இல்லை அஞ்சு வருஷமா திரும்ப அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்தோம் இந்த கோயிலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் 
திரும்ப அவங்க வந்து அருள்வாக்கு மாரி சொல்லி ஒரு அஞ்சு வாரம் எங்களை தொடர்ந்து வர சொன்னாங்க அஞ்சு வாரம் தொடர்ந்து வந்தோன்னே திரும்ப வந்து குழந்த பேர் நட்சத்திரம் அருள் செல்வன்னு சொல்லி நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போங்க எல்லாம் கரெக்டாக முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கரெக்டாக பதினோரு மாதம் வந்து இப்போ தான் குழந்தைய காப்பாற்றுறதுக்காக நாங்கள் தூக்கிட்டு வந்தோம் இங்கே அப்போ அவங்க பார்த்து பதினோரு மாதம் ஆகுது அருள்வாக்கு சொல்கிறவங்க எங்களை பார்த்து என்னை கேட்டாங்க இந்தமாரி நீங்கள் வந்து எப்போ வந்தீங்க என்னான்னு கேட்கும்போது நாங்கள் சொன்னோம் இந்தமாரி இப்போ வந்தோம் அப்படின்னா என்ன குழந்த மாறிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படி சொல்லும்போது அவங்க சொன்னாங்க என்ன பெண் குழந்த தானே நான் வந்து ஆண் குழந்தைக்கு பேர் வச்சு எல்லாம் இது பண்ணியிருந்தேன் இப்போ பிறந்திருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெண் குழந்த தானே அந்த காவு கொடுக்க வேண்டியதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஆண் குழந்த தான் வாரிசு அதனால் ஒன்றும் ப இது இல்லை இப்போ பெண் குழந்த பிறந்தாலும் சந்தோஷம்தான் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இங்கே காப்பு விட்டு இது பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு இது பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இன்றைக்கி நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்ததாக பூசாரி தன் முன்னால் இருக்கும் ஜெயராமன் புனிதா தம்பதிக்கு வாக்கு சொன்னார் திருமணம் நடந்து பல வருடங்கள் கடந்த பின்னும் குழந்தை பாக்கியம் இவர்களுக்கு வாய்க்கவில்லை வருத்தத்தில் இருந்த இந்த தம்பதி இந்த கோயில் பற்றி கேள்விப்பட்டு இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் பூசாரி ஜெயராம் புனிதா தம்பதிக்கு என்ன குழந்தை பிறக்கும் என்ன ராசியில் பிறக்கும் அதற்கு என்ன பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் சொன்னது தம்பதிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அவர்கள் புது நம்பிக்கையுடன் அங்கிருந்து சென்றதை பார்க்க முடிந்தது மேரேஜ் ஆகிட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகுது ஆனா இது வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு குழந்தை இல்ல இது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இந்த கோயிலை பத்தி சொல்லி இருக்காங்க பட் ஆனா எங்களால ரொம்ப வர முடியாம இருந்தது ஆனா இப்ப வந்தோம் நாங்க எங்களுக்கு இப்ப பாசிட்டிவா அவங்க வந்து பதில் சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைக்கு இவங்க வந்து என்னன்னா பேர் வச்சே கொடுத்துடுறாங்க இது வரைக்கும் வந்து எந்த கோயிலையும் வந்து அந்த மாதிரி நாங்க பார்த்தது இல்ல அதை வந்து இங்க பேர் வச்சு என்ன நாளில் பிறக்கும் என்ன நட்சத்திரத்துல பிறக்கும்ன்றது முத கொண்டு அவங்க எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறாங்க அதனால இந்த நம்பிக்கை இருக்கு எங்களுக்கு நாங்க நம்பிக்கையோட இருக்கிறோம் த்ரீ மந்த்ஸ்ல வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பா இருக்கு எங்களுக்கு அடுத்து அவர் முன் இருந்த ஒரு சிறுவன் ஏதோ பயத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொண்ட பூசாரி களித்தீர்த்தன் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நடக்க இருக்கும் பலியிடும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு பலியிடப்படும் விலங்கின் ரத்தத்தில் கால் வைக்குமாறு தகவல் சொல்லி அனுப்பினார் பூசாரி களித்தீர்த்தன் வாக்கு சொல்லும் நேரம் முடிந்ததால் கோயில் கருவறைக்கு சென்றார் ஆடுகள் பலி கொடுக்க தயாராக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன இந்த ஆடுகள் பலியிட்ட ரத்தத்தில் கால் வைத்தால் பில்லி சூனிய ஏவல் பிரச்சனைகள் சரியாகும் என்பது இங்குள்ள நம்பிக்கை சில பேர் கைகாலெலாம் வீங்க பிடிச்சிருப்பாங்க மேலாம் விடாமல் சொரம் வந்துட்டு இருப்பாங்க பயந்துருக்கு ராத்திரியில் தூங்க முடியலம்பாங்க யாரா பக்கத்து வீட்டில் செஞ்சுருக்காங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குமாங்க நீங்கள் கிடா வட்டணும்னு ரத்தம் பேசிங்கன்னா உங்கள் உங்களுக்கு அந்த மேலே வர்ற உணர்வுகள் குறையும் நான் நிற்கும் போதெல்லாம் பின்னாடி முன்னாடி யாரும் எங்களை பயப்படும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி உணர்வு வருதுமா கனவுல கட்ட கனவு வருமா அதுக்கு ரத்தம் வைக்க சொல்லுவோம் சில பேர் மஞ்சகமலை இருக்கும் அவங்களுக்கு வேற வைத்தியம் பண்ண முடியாது இந்த ரத்தம் இருச்சா அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் குறையும் இந்த கிடாவட்டு ரத்தம் போது சாமி வீரனுடைய முகு முழு அதிகாரமாக அதுக்கு இருக்கு அந்த ரத்தம் இருக்கும் போது அவங்களுடைய பல பிரச்சனைகள் தீரக்கூடிய சார் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆடுகள் பலி கொடுக்கப்படும் இடத்தில் பெரியவர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்கும் சிலரை தவிர யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை அடுத்ததாக ஆடுகள் பலி கொடுக்கப்பட்டன அவைகள் சிந்திய ரத்தத்தால் அந்த பகுதியே நிறைந்திருந்தது ஆடுகள் பலி கொடுக்கப்பட்டதை போல சேவல்களும் பலி கொடுக்கப்பட்டன அடுத்ததாக கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் இங்கு பலியிடப்பட்ட ரத்தத்தில் கால்களை நனைக்கின்றனர் சிறு குழந்தைகளை கூட ரத்தத்தில் கால்களை நனைக்க வைக்கின்றனர் இப்படி செய்வதால் கெட்ட சக்திகளின் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட முடியும் என்பதால் குழந்தைகளை கூட ரத்தத்தில் கால்கள் வைக்க அனுமதிக்கின்றனர் நாம் அங்கிருக்கும் வரை களித்தீர்த்த ஐயனார் கோயிலில் நடந்த பல சம்பவங்கள் நம்மை திகிலிலும் ஆச்சரியத்திலும் தள்ளியிருந்தது எதிர்கால வரன் எந்த திசையில் அமையும் என்பது பெரும் ஆச்சரியம் என்றால் ரத்தத்தில் கால்களை நினைக்க விட்டது திகிலின் உச்சம் இன்று நமது நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக நீங்கள் பார்த்த 
பெண்சாமியார் அருள்மொழி நிகழ்த்திய ஊடு பிரயோக பூஜ்ஜியம் இரண்டாவதாக திருமண தடை அகற்றி எதிர்கால துணியை அச்சு பிசகாமல் காண்பித்து தரும் கலித்தீர்த்த ஐயனார் கோவில் பற்றி பார்த்திருப்பீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நிழல்கள் ரவி